стартует даже. Громкая музыка, мощные моторы и запах жженой резины – обязательные атрибуты дня автомобилиста. На площадке более 30 машин. Проходит физкультурное соревнование по автомобильному многоборью. Прохождение на скорость запланированной фигуры в молодежном формате с добавлением нестандартного манерирования. При поддержке правительства и управления по делам молодежи и спорта Севастополя организаторы провели соревнования по джимхане. Джимханы – это направление автоспорта, в котором за минимальное время нужно пройти все фигуры, упражнения, которые выставлены на площадке. Джимхана пришло с английского языка название. В нашем случае в России это называется автомногоборье. На этом празднике собрались автомобилисты со всего Крыма. Ялта, Алубка, Джанкой, Симферополь. Среди спортсменов много девушек. Они выступают в отдельной номинации. Ну, я давно этим занимаюсь. Уже четвертый год. Вы гонщица? Да. Вы сегодня настроены на победу? А, уже нет. Первый заезд показал, что уже не будет победы. Может, второй получится все? Посмотрим. Вам удачи желаем. Спасибо. На треке есть и настоящие профи, выступающие в кольцевых гонках, ралли и дрифте. Машины поражают возможностями автотюнинга. Все это для двух целей – удивить и победить. Это Nissan 200SX, модель достаточно известная в кругах любителей дрифтовых автомобилей. Конкретно эта машина подверглась большим изменениям. Здесь стоит другой мотор, коробка, подвеска, ну, собственно говоря, все. Вот. Даже вот крыша была заменена от другой совершенно модели. Subaru Impreza 2000 года. Был заменен мотор, коробка передач. Была подготовлена для горных гонок. На Креме GP заняли в сезоне третье место и одну гонку проехали первое место в горных гонках Севастопольцы Петр Хилько и Александр Лисовенко победили в классах полный и задний привод среди девушек быстрее всех оказалась Ирина Олихнович из Симферополя отмечали день автомобилиста Михаил Кумбров Павел Булгаков информационный канал Севастополя